পবিত্র ও মহান আমাদের সৃষ্টিকর্তার উপর শুক্রিয়া আদায় করে আজকে আমি আপনাদের সাথে আর একটা ব্লগ শেয়ার করছি আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমার চ্যানেলটিতে বিড়িমামি ইডিওকে তো আপনাদের সবার খবর কি কেমন আছেন সবাই অবশ্যই জানাবেন আর আমি আছি বলবো না খারাপ আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালোই আছি তো কথা শুনে তো আপনারা অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন একই সমস্যা আবার ঠান্ডা লেগেছে নাক একদম বন্ধ হয়ে গেছে হঠাৎ করে খুব ঠান্ডা পড়েছে ইংল্যান্ডে এই জানুয়ারি মাসের লাস্ট দিক থেকেই বেশ ঠান্ডাটা পড়েছে তো যাই হোক এই ব্লকটা আমি করেছি হচ্ছে শুক্রবার এবং শনিবার দুই দিন মিলিয়ে এই শনিবারে আর কি আমাদের বন্ধুরা সবাই মিলে একটা পিঠার আয়োজন করেছে সবাই একটা একটা করে পিঠা তৈরি করে নিয়ে যাবে আর একটা ফ্রেন্ডের বাসায় সে এমনি খাওয়ার আয়োজন করেছে তো সেখানে আমরা সবাই পিঠা তো খাবই সাথে ভাবির তৈরি করা মজার মজার খাবার খাবো তো এই কারণেই আমি শুক্রবার রাতে পাটিসাপটা পিঠা তৈরি করে নিচ্ছি তো আমাদের অবশ্য কথাও হয়েছে কে কি বানাবে তো আমি বলেছি যে আমি পাটিসাপটা পিঠা বানাবো তো এইভাবেই সিলেক্ট হচ্ছে যাতে একই পিঠা আবার দুইজন তৈরি না করে তো ওইদিকে আমি খিসাটা বানিয়ে নিলাম আমি এরপরে আমি বলবো যে কিভাবে আমি খিসাটা তৈরি করছি তার আগে এখন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আমি পাটিসাপটা পিঠাটা তৈরি করার জন্য দুই কাপ পরিমাণ চালের গোড়া নিয়েছি আর এর সাথে এক কাপ পরিমাণ ময়দা দিয়ে পরিমাণ মতো লবণ এবং পানি দিয়ে গুলিয়ে নেব তো আমার কাছে অল্প পরিমাণ গুড় ছিল তো গুড়ের মধ্যে পানি দিয়ে তারপরে আমি এই গোলাটা গুলিয়েছি যেহেতু অল্প গুড় ছিল তো এটা আসলে কোনো ইউজ করা হবে না তো ভাবলাম যে এই গোলাটার মধ্যেই দিয়ে দেই গোলাটা বলতে আমি এই যে যে মিশ্রণটা তৈরি হবে সেটাকেই বুঝিয়েছি এটা একটা আঞ্চলিক কথা তো অনেকেরই বুঝতে হয়তো বা সমস্যা হতে পারে এই কারণে বলে দিচ্ছি তো যাই হোক এই তো এই এর মধ্যে অনেকে শুধুমাত্র পানি দিয়েও কিন্তু এই গোলাটাকে গুলিয়ে ফেলে আর আমার কাছে যেহেতু এই যে গুড় ছিল গুড়ের পানি দিয়েও কিন্তু অনেকে করে তো এই অল্প পরিমাণ ছিল সেটা দিয়ে আমি করিয়ে মানে বানিয়ে নিচ্ছি মিশ্রণটা তো এই আর কি আর শীতের সময় তো পিঠার একটা অন্যরকম আমেজ থাকে চারিদিকে বাংলাদেশে তো সবাই ভালো মন্দ পিঠা খাচ্ছে তারপর রস খুবই মিস করি খেজুরের রস কি বলবো আমি কিন্তু খুব মিস করি বিশেষ করে খেজুরের পায়েস সকালে ঘুম থেকে উঠে খেজুর রসের যে পায়েসটা এটা কিন্তু খুবই মজার তো জানি না সম্ভবত এখন আর বাংলাদেশে ওভাবে খেজুরের রসটা পাওয়া যায় না আর বাদুরের যে উৎপাত শুরু হয়ে গেছে তো এখন তো আসলে মানুষজন খেজুরের রসও খেতে ভয় পাবে কারণ বাদুররা নাকি রাতে এসে খেজুরের রস খেয়ে যায় আর বাদুর থেকে কিন্তু অনেক খারাপ ধরনের ডিজিজ ছড়ায় মানুষের শরীরে তো এই কারণে তো আসলে খুবই রিস্ক হয়ে যায় তারপরও খুবই মজাদার একটা খাবার ছিল কোনো এক সময়ে খেজুরের রস বা খেজুর রসের যে পায়েস এগুলো কিন্তু খুবই একটা মজার খাবার ছিল তো যাই হোক এই যে এটা আসলে বেশ পাতলাই হবে তবে আমি যেহেতু এখন তৈরি করব না পিঠাটা তো আমি এইভাবে করেই ঢেকে রেখে দিব যে চালের গোড়াটা ছিল সেটাকে আমি পরিষ্কার একটা কাচের বয়েবে ভরে তারপরে তুলে রেখে দিচ্ছি এগুলো হচ্ছে শুকনা নারকেল তো এগুলো কোটায় কিনতে পাওয়া যায় আমি সেগুলো এখন যে পাটিসাপটা পিঠাটার ভিতরে যে পুরটা তৈরি করেছি তার মধ্যে দিয়ে দেব আর এই পুরটা তৈরি করেছি হচ্ছে আমি দুই লিটার দুধকে 
জ্বালিয়ে ঘন করে নিয়েছিলাম এবং এর মধ্যে এক কাপ পরিমাণে সুজি দিয়ে রান্না করেছিলাম আর যখন দুধটা জ্বালিয়ে নিয়েছিলাম অবশ্যই এলাচ দারুচিনি তেজপাতা এগুলো দিয়েছি আপনারাও দিবেন আর আমি এই খিটটাতে চিনি না আমি গুড় দিয়ে তৈরি করেছি আর আপনারা অবশ্যই আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী মিষ্টি দিবেন তো আমি গুড় দিয়েছি এবং অল্প পরিমাণে একটু লবণ দিয়েছিলাম তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই ভিতরের যে পুরটা সেটা কিন্তু এই টাইপের হবে একদম খুব বেশি লিকুইড হবে না এই যে এই টাইপের হলে আপনার পিঠাটা বেশ ভালো হবে গোলাটাকে তিন ঘন্টার মতো রেস্টে রেখে দেওয়ার পরে আমি এখন এই পিঠা বানাতে আসছি তো ফ্রাই প্যানে অল্প পরিমাণে একটু তেল জাস্ট একটু স্প্রেড করে দিতে হবে যাতে মানে পিঠাটা সুন্দর মতো ওঠে এই কারণেই তো দেওয়ার পরে একটা নর্মাল সাইজের চামচে করে আর কি এইগুলাটা নিয়ে আমি এরকম দেওয়ার পরে রুটির মতো করে নিয়েছি এর উপরে এই এক সাইড করে আপনার খিসাটা দিতে হবে একদম মিডিলে না যে কোনো একটা সাইডে দিবেন দিয়ে এরকম আস্তে আস্তে করে উল্টে নিবেন তো তারপরে দেখবেন যে খুব সুন্দর করে পিঠাগুলো হয়ে যাবে অনেকেই পারে তারপরেও যেহেতু আমার চ্যানেলে এই প্রথমই আমি পিঠাটা করছি তো সেই কারণ আপনাদের সাথে শেয়ার করছি এভাবেই পিঠাগুলো একটা একটা করে বানিয়ে নিচ্ছি তো নতুন করে পুরানো কথাটা আবার বলছি যারা নতুন আমার এই চ্যানেলটি দেখছেন যদি ভালো লাগে তাহলে আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা যে বেল আইকনটি দেখবেন সেটার অল সেকশনে অন করে দেবেন আর অনেকে হয়তো বা সাবস্ক্রাইব করেন কিন্তু বেল আইকনটি আর অন করে দেন না যে কারণে পরবর্তীতে আর নোটিফিকেশনটা পান না তো এ কারণে আপনারা যারাই সাবস্ক্রাইব করবেন আপনাদের উচিত হবে আর কি নোটিফিকেশনটা অন করা কারণ একটা ভিডিও দেখে সাবস্ক্রাইব করলে কিন্তু হয় না কারণ আপনারা পরবর্তীতে আমাদের অন্য ভিডিওগুলো দেখবেন তারপর মান যাচাই করবেন যে কেমন হয় বা আপনারা ভালো মতো পরামর্শ দিতে পারেন আর আসলে পৃথিবীতে কোনো মানুষই ভুল ছাড়া নেই সবার মধ্যেই কিন্তু ভুল থাকে তো ভুলটা ধরিয়ে দেয়া বা ভুলটাকে কেউ যদি আমাকে বুঝিয়ে বলে তো এটাকে আমি অবশ্যই পজিটিভভাবে দিব আমি কখনো এটাকে নেগেটিভভাবে দিব না তবে অবশ্যই যেন সেটার কথার একটা সুন্দর মাধুর্য থাকে তো আমি আশা করি আমার যে ভুল ত্রুটি বা আমার যেটা করলে আরও ভালো হবে ব্লগুলো আমি আরও সুন্দরভাবে তৈরি করতে পারবো সেই ধরনের অবশ্যই আপনাদের পরামর্শ চাই এবং আমি এটাকে স্বাগতম জানাই এটাকে আমি পজিটিভ হিসাবেই দেখতে চাই তো যাই হোক একে একে আমার পিঠাগুলো বানানো হয়ে গেল আর আপনারা যারা দেখছেন অবশ্যই একটা লাইক দিবেন আর যারা আগে জানতেন পিঠা বানাতে তাদের কাছে তো এটা কোনো ব্যাপারই না তো নতুন যারা আছেন যদি এটা দেখে আপনাদের কোনো রকম একটু সাহায্য বা হয় বা আপনাদের একটু আইডিয়া আসে সেটাই কিন্তু আমার এই ব্লগের সার্থকতা তো যাই হোক অনেকগুলো পিঠা বানানো হয়ে গেছে তো আমি এখন একটা একটা করে বক্সে নিয়ে নিচ্ছি তো এখান থেকে আমি প্রায় টোয়েন্টি ফাইভ বা টোয়েন্টি থ্রি এরকম পিঠা নিয়েছি আর কিছু পিঠা একটু ভেঙে গিয়েছিল এটা হচ্ছে শনিবার সকালে আমি এগুলো গুছিয়ে নিচ্ছি আর আজকে বিকালেই আমাদের যে গেট টুগেদার পার্টি বিকাল বলতে রাতে খাওয়া দাওয়া যাব আমরা সবাই বিকাল বিকালেই যাতে পিঠা টিঠা খেয়ে আনন্দ করতে পারি তো এই যে মোটামুটি আমি এতগুলো নিয়ে যাব তো দেখতে কিন্তু খুবই ভালো হয়েছে এবং খেতেও মাসাল্লাহ মজাই হয়েছে তো এই ড্রেসটা বের করলাম এটা হচ্ছে আমাদের এক ফ্রেন্ড গিফট করেছে আমাকে বেশ কিছুদিন আগে তো আসলে পরা হয় নাই ব্ল্যাক কালারের ড্রেসটা তো একটু গর্জিয়াস আর কি গর্জিয়াস বলতে বেশ কাজ করা এখানে আব্রু নামে একটা দোকান আছে আব্রুতে হচ্ছে নর্মালি পাকিস্তানি সব থ্রি পিস বিক্রি হয় তো 
এই যে ব্ল্যাক ব্ল্যাকের মধ্যে গোল্ডেন আর কি কাজ করা আর এই যে স্টাইপ স্টাইপ এটা হচ্ছে সালোয়ার সালোয়ারটা চোস টাইপের আর কি চুড়িদার চুড়িদার না জাস্ট চোস পায়জামা আর এই যে একটু ফ্রক কিন্তু এই ব্ল্যাক ফ্রক আর একটু জমকালো কাজ করা যদিও তারপরও বের করলাম যেহেতু পিঠার উৎসব অনেকে শাড়ি পরবে আর আমি আর শাড়ি পরলাম না এটাই পরবো আর আব্রু ড্রেসগুলোই এরকম যারা ইংল্যান্ডে আছেন তারা তো জানেনি আব্রুতে ম্যাক্সিমাম এই টাইপের ড্রেস পাওয়া যায় তো আমিও নর্মালি আব্রু থেকে ড্রেস কিনি তো ওই ভাবিটাও আব্রু থেকেই এই ড্রেসটা কিনে গিফট করেছে এই যে আপনাদের কাছ থেকে দেখাচ্ছি এই যে গোল্ডেন কাজ করা তার মধ্যে আবার স্টোন বিভিন্ন ধরনের স্টোন আছে তো এগুলো কিন্তু বেশ পোক্ত স্টোন একদম যে ঝরে পড়ে যায় সবগুলো তানা তো মাগরিবের নামাজের পরেই তারপর আমরা বেরিয়েছি বাসা থেকে এই তো চলে আসলাম আমার বন্ধুর বাসায় এসেই তো দেখি অনেক রকমের পিঠার আয়োজন আপনার একটু পরেই দেখবেন এক একজন এক এক ধরনের পিঠা বানিয়ে নিয়ে আসছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন অনেক মজার মজার সব পিঠা এটা একটা নতুন ধরনের পিঠা এই পিঠাটার নাম বলতে পারছি না কুলি পিঠা চিতই পিঠা তেলে ভাজা পিঠা পাকন পিঠা ফুলঝুরি পিঠা কামরাঙা পিঠা আরও অনেক ধরনের পিঠা ছিল আর আমরা এসে দেখি অলরেডি পিঠা খাওয়া সব শুরু করে দিয়েছে তো এ কারণে আমিও আর স্টপ ছিলাম না আর আজকে কিন্তু কোনো ডায়েটের কথা বললাম না কোনো ডায়েট করিও নি আমি কিন্তু এর প্রত্যেকটা পিঠা খেয়েছি আর খুবই মজা হয়েছিল আর এরকম জিনিস আমাদের এখানে তো সচরাচর সবসময় পাওয়া যায় না তো এইটা তো কোনোভাবেই মিস করা যায় না রাতে আবার ভাবির হাতের খুবই স্পেশাল কাচি বিরিয়ানি রোস্ট সালাদ এগুলো ছিল আর আজকে তো পুরো দমেই খেয়েছি এবং খেতে খেতে ভিডিও করার কথাই ভুলে গেছি তো আজকে আপনাদের সবার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ